La première chose qu'on a fait après le confinement, c'est euh, fêter l'anniversaire d'Adam. Ouais, c'est vrai, le 11 mai, c'était mon anniversaire, du coup. Donc on s'est tous retrouvés, enfin, tous, tous les trois, <rire> <rire> pour fêter ça entre nous. <rire> c'est un peu un behind the scene géant. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Et c'était une manière euh, de faire, oui, un petit flashback sur cette tournée extra. Mmh. Oui, de remercier tous les gens aussi qui nous ont suivis sur toute cette tournée et leur montrer aussi un autre aspect de la tournée qui était justement tous les moments off qu'on peut vivre. Et de, aussi un renouveau parce que c'était une nouvelle tournée européenne ouais. sur un territoire mmh. qu'on ne connaissait pas. Et voilà. Le groupe, on l'a toujours pensé avec une envie d'internet. Ouais. C'est vrai qu'on se l'est toujours dit entre nous depuis le début. C'est toujours un rêve. Après, euh, je pense qu'il faut rêver loin pour euh, atteindre euh, une partie du rêve. Et je pense que euh, de commencer à tourner là-bas, c'est aussi une manière pour nous de, de tester nos chansons, ouais. Ouais. de tester les nouveaux titres du prochain album et de, ma de, de manière assez humble de refaire comme on a fait en France, de se confronter au public mm. et d'essayer de conquérir okay. petit à petit. Je pense qu'on est plus perdu que jamais. <rire> et que justement, c'est parce qu'on ne sait pas où le monde va ouais. que ça nous rassure euh, de voir qu'on sait où la mus notre musique va aller. Mm. Je pense que c'est euh, surtout euh, être qui on veut être et l'assumer. Pour moi, c'est d'être conscient du monde qui nous entoure, des enjeux et des choix euh, qu'individuellement, on peut faire pour que ces choix nous dépassent. Ouais, mmh. et se concrétisent. C'est vrai, c'est un peu cette idée de, de pouvoir faire vraiment tout ce que l'on veut et de savoir qu'on a la possibilité de changer les choses et de faire absolument tout ce qu'on veut. Tout ça est entre nos mains. Go vegan mmh.